of agile methodologies it's a very very important topic uh, from the examination point of view and also it is a very interesting topic uh, like uh, these uh, methodologies are only been implemented uh, nowadays uh, so we'll be concerned about this so let's start with the curriculum it, uh, it is the introdu introducing the agile methodologies and in this basically we will be going through the various methodologies which are being implemented the various methodologies are like your uh, scrum then kanban then lean technologies and the other technologies तो जो पहले नेट के पेपर आते थे उस उसके अंदर एक पेपर होता है हमारा यूनिट होती है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का ये पार्ट है एजाइल मेथडोलॉजी तो ये इंक्लूडेड नहीं था बट जो लेटेस्ट सिलेबस है उसके अंदर दीज थिंग्स आर इंक्लूडेड ओके एंड फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी टेल यू लेट मी आस्क यू वन थिंग ऑडियो वीडियो इज ऑल राइट सही है ऑडियो वीडियो निर्मल and shishadri and renuka and everybody is audio video all right are you getting my voice properly okay that's really very good to hum yahi discussion kar rahe hain chaliye hum start karte hain hamari topic ke sath mein so first of all let me tell you about myself i am a verified educator in an academy doing live and the structured courses so this is about myself and uh, you can join me on telegram this is my telegram channel तो आप मुझे यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं और टी डॉट मी स्लैश जैनमिता यहाँ पे भी आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं तो इट इज द सेम थिंग दिस इज द नेम ऑफ द चैनल एंड यहाँ पे ब्राउजर में जाके यू कैन ब्राउज एंड यू कैन यू कैन एड मी मतलब यू कैन कम एंड सब्सक्राइब फॉर दिस देन फॉर अन अकेडमी वी हैव अन अकेडमी डॉट कॉम स्लैश एट द रेट जैनमिता तो यहाँ पे जाके आप मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं अन अकेडमी के ऊपर मेरा ई मेल एड्रेस है आई टी नमिता एट द रेट जी मेल डॉट कॉम इन केस ऑफ एनी क्वेरीज रिलेटेड विद पेपर वन एंड पेपर टू यू आर फ्री टू राइट एनी थिंग अबाउट सच थिंग्स एंड डेफिनेटली आई ट्राई माई बेस्ट टू सॉल्व ऑल योर क्वेरीज ओके and these are my some of the courses which are going on uh, i'm a verified educator and teaching the paper 2 that is computer science so this is my course which is going on this is complete course on computer science for grf 2020 this is the course uh, which uh, for which i'm teaching you from 8 to 9:30 dusra course mera chal raha hai course on important mcqs and pyqs of computer science to ye mera course chalega 25th of april se उसके बाद में मेरे दो तीन कोर्सेज और लॉन्च होने जा रहे हैं मई के अंदर और जून के अंदर तो ये मेरे पूरे के पूरे कोर्सेज हैं आप अपने मेरे कोर्स पेज पे जाके देख सकते हैं मेरे अपकमिंग कोर्सेज के बारे में यू कैन यूज द रेफरल कोड जैन नमिता टू गेट टेन परसेंट एक्स्ट्रा डिस्काउंट ऑन अन अकेडमी प्लस सो लेट मी टेल यू अबाउट द सब्सक्रिप्शन ये हमारे कुछ सब्सक्रिप्शन है लाइक फॉर वन मंथ I can say it is two thousand one hundred rupees for three months. It is five thousand two hundred and fifty rupees for six months. It is eight thousand four hundred rupees and for twelve months it is ten thousand four hundred rupees. Ten thousand five hundred rupees. So ten thousand five hundred का suppose अगर आप कोर्स लेते हैं twelve months का तो अगर आप मेरा referral code लगाते हैं Jain Namita. जैसे ही आप ये मेरा रेफरल कोड लगाते हैं इमीडिएटली आपको वन थाउजेंड फिफ्टी रुपीज का डिस्काउंट मिलेगा तो इट विल बी अराउंड नाइन थाउजेंड फोर हंड्रेड एंड फिफ्टी रुपीज फिर हम माइनस करते हैं जितनी भी आप मेरी लाइव क्लासेस देखते हैं अन अकेडमी पे उसके अकॉर्डिंगली द क्रेडिट्स कैन बी डिडक्टेड सो एट द मैक्स अप टू वन थाउजेंड फिफ्टी रुपीज कैन बी डिडक्टेड फ्रॉम दिस सो दिस इज अराउंड एट थाउजेंड फोर हंड्रेड रुपीज तो ये जो कोर्स पड़ेगा आपको एट थाउजेंड फोर हंड्रेड रुपीज में पड़ जाएगा तो एट मतलब मान के चलो 12 मंथ्स का देखो तो इट इज सेवन हंड्रेड रुपीज पर मंथ नॉट मोर देन दैट और इन सेवन हंड्रेड रुपीज में आपको मिलेगा क्या पेपर वन और पेपर टू से रिलेटेड ऑल द पी डी एफ ऑल द एम सी क्यूज ऑल द लाइव लेक्चर्स ऑल द रिकॉर्डिंग्स एंड ईच एंड एवरी डाउट क्लियरिंग सेशन और क्विज हर एक सेवन डेज में क्विज मिलेगी हर चार दिन में मिलेगा आपको डाउट क्लियरिंग सेशन तो एग्जैक्टली exactly ये सारी चीजें बहुत हेल्प करेगी आपको आपके एग्जामिनेशन के अंदर ओके सो लेट मी टेल यू वंस अगेन आई एम अ वेरीफाइड एडुकेटर इन एन अकेडमी डूइंग लाइव एंड द स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज दिस इज द वीकली क्विज हर सेवन डेज के अंदर एक क्विज हम आपको करवाते हैं जो भी पढ़ाते हैं उसकी और हर तीन दिन के बाद में जो फोर्थ डे होता है वो आपका डाउट क्लियरिंग सेशन होता है राइट मेरा रेफरल कोड है जैन नमिता यू कैन यूज दिस रेफरल कोड टू गेट द पर्टिकुलर डिस्काउंट्स ओके सो लेट्स स्टार्ट विद द कंटेंट 
uh, today's topic is a very important topic that is the agile manifesto agile methodologies so see पहले जो हमारा मेथड चलता था वो था ट्रेडिशनल अप्रोच जिसमें होता था लाइक वी हैव वॉटरफॉल मॉडल देन वी हैव प्रोटोटाइपिंग मॉडल एंड देन वी हैव द सेवरल टाइप ऑफ द मॉडल्स जिनके सबके नाम आप लोग सुन चुके होंगे अभी हमारी जो नई मेथडोलॉजी चल रही है इसको हम बोलते हैं एजाइल मैथडोलॉजी और द एजाइल मैनिफेस्टो क्या होता है उसे हम यहाँ देखेंगे so see we are uncovering better ways of developing software by doing it and helping others to do it like पहले के केस में और अभी के केस में डिफरेंसेस अभी हम देखते हैं इंडिविजुअल्स के बारे में हाउ टू इंटरैक्ट विद दैट और पहले हम देखते थे प्रोसेस के बारे में और टूल्स के बारे में यू रिमेंबर दैट टूल प्रोसेस लेयर्स एंड ऑल तो पहले हम उसके बारे में देखते थे अब हम ये देखते हैं वर्किंग सॉफ्टवेयर मतलब सॉफ्टवेयर पे कितना काम हो चुका है कैसे काम चल रहा है दैट इज अ वर्किंग सॉफ्टवेयर और पहले हम किस पे एम्फेसाइज करते थे डॉक्यूमेंटेशन यू हैव टू मेक द प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन एट ईच इन एवरी स्टेज सो अ कॉम्प्रीहेंसिव डॉक्यूमेंटेशन शुड बी प्रिपेयर्ड और उसके बाद में सॉफ्टवेयर और अब हम देखते हैं वर्किंग सॉफ्टवेयर के बारे में ठीक है पहले हम देखते थे कॉन्ट्रैक्ट नेगोशिएशन मतलब कितनी बार गेन कर सकते हैं कॉन्ट्रैक्ट के अंदर इन सेवरल थिंग हाउ टू नेगोशिएट विद द टर्म्स एंड द कंडीशंस और अब हम देखते हैं कस्टमर के साथ कैसे एक प्रॉपर बॉन्डिंग बिठा सकते हैं जिसके अकॉर्डिंगली कस्टमर आपके साथ बहुत कंफर्टेबल हो जाएगा चीजों को एक्सप्रेस करने में देन रिस्पॉन्डिंग टू चेंज ओवर फॉलोइंग अ प्लान पहले हमारे पास जो भी प्लान था हम उसको फॉलो करते थे और अब हम ये देखते हैं कि जो भी चेंजेस आ रहे हैं इन बिटवीन हम उन चेंजेस को एक्सेप्ट करते हैं सो दिस इज द काइंड ऑफ द डिफरेंस बिटवीन दिस सो दिस इज द एजाइल मैनिफेस्टो ये हमारा एजाइल मैनिफेस्टो है जो इधर वाला है सारी हमने चारों चीजें लिखी है और ये वाली जो चीजें हैं ये हमारी ट्रेडिशनल अप्रोच हुआ करती थी ठीक है आपको ध्यान होगा जो वाटरफॉल मॉडल था उस वाटरफॉल मॉडल के अंदर कुछ स्टेजेस थी जहां से हम हमेशा चल रहे हैं टॉप टू डाउन और अगर हम मुझे बीच में इस स्टेज से इस स्टेज पे जाना है तो वो चीजें पॉसिबल नहीं हुआ करती थी और अगर मुझे लास्ट में आ गई और मुझे लास्ट से फर्स्ट पे जाना है तो इट इज पॉसिबल पर इन बिटवीन चेंजेस करना इज नॉट पॉसिबल तो ये सब जो प्रॉब्लम्स थी किसके अंदर आ रही थी हमारी वाटरफॉल मॉडल के अका ये एग्जैक्टली exactly क्राइटेरिया था और अब वो जब चीजें हट चुकी है और जो अब नया आया है वो आया है हमारा एजाइल तो अभी जो लेटेस्ट चल रहा है दिस इज द एजाइल मैनिफेस्टोज तो हम ये बोलते हैं कि वाइल देर इज वैल्यू इन द आइटम्स ऑन राइट वी वैल्यू द आइटम्स ऑन द लेफ्ट मोर तो अब इसके हिसाब से देखो एजाइल जो होता है इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ इन इटरेटिव मॉडल एंड इंक्रीमेंटल मॉडल अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होगी कि भैया इटरेटिव और इंक्रीमेंटल में डिफरेंस क्या होता है और सिमिलैरिटीज क्या होती है होता क्या है तो मैं आज आपको बहुत क्लैरिटी के साथ समझाऊंगी कि इटरेटिव के अंदर और इंक्रीमेंटल के अंदर डिफरेंस क्या होता है ठीक है फोकस इज ऑन प्रोसेस एडेप्टेबिलिटी एंड कस्टमर सेटिस्फेक्शन बाय रेपिड डिलीवरी ऑफ वर्किंग सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट तो अब हम ये सोचते हैं हमारा फोकस किस पे है कस्टमर सेटिस्फेक्शन पे कस्टमर सेटिस्फेक्शन कैसे मिलेगा जब हमारा एक वर्किंग सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट आएगा तब मिलेगा तो एजाइल क्या करता है एजाइल मैथडोलॉजी ये बोलती है कि जो भी काम करना है उसको छोटे छोटे पार्ट्स में बांट दो और छोटे छोटे पार्ट्स में बांटने के बाद में उस पर काम करना स्टार्ट कर दो सो दीज बिल्ड आर प्रोवाइडेड इन द इटरेशन तो एक एक इटरेशन वाइज इटरेशन काम करना स्टार्ट कर लो और हर काम जैसे मैंने बोला कि एक काम था मेरे पास इतना बड़ा करने का मैंने उसको क्या किया इन छोटे छोटे पार्ट्स में बांट दिया छोटे छोटे पार्ट्स में बांटने के बाद में मैंने ये बोला है कि पहले ये करूंगी मैं दो तीन वीक तक वन से थ्री वीक्स तक फिर मुझे ये करना है वन से थ्री वीक्स तक फिर मुझे ये करना है फिर मुझे ये करना है फिर मुझे ये करना है ठीक है जैसे मैंने बोला आपको एग्जाम देना है नेट का आपके पास टेन यूनिट से एग्जाम देने के लिए अब टेन अगर एक साथ पढ़ोगे ना तो कभी भी कोर्स कंप्लीट नहीं होगा ये मान के चलो कि आप सोचोगे कि अभी नेटवर्किंग भी पढ़ ली डीबीएमएस भी पढ़ ली डेटा स्ट्रक्चर्स भी पढ़ लिया पॉसिबल नहीं है अगर आपने क्या किया डिवाइडेशन कर दिया कि मुझे पांच दिन तक फर्स्ट यूनिट पढ़नी है फिर सेकेंड पढ़नी है फिर थर्ड पढ़नी है फोर्थ पढ़नी है एंड लाइक दिस तो मान के चलो जो काम होगा वो डेफिनेटली ज्यादा अच्छा काम हो सकता है तो उसी टर्मिनोलॉजीज पे है ये एजाइल तो देखो एजाइल ये बोलता है कि प्लानिंग then we have the requirement analysis, testing, building, designing. तो सबसे पहले plan करो plan के बाद में requirements को analyze करो analyze करने के बाद में designing करो design करने के बाद build करो build करने के बाद test करो ये बनेगी iteration number वन दो तीन महीने बाद में फिर से हमें क्या करना है plan करो requirements को analyze करो 
डिजाइन करो बिल्ड करो और टेस्ट करो ये बनेगी इटरेशन नंबर टू फिर दो तीन महीने बाद आपको क्या करना है द सेम थिंग प्लान करो रिक्वायरमेंट्स को एनालाइज करो डिजाइन करो बिल्ड करो टेस्ट करो फिर क्या बन जाएगी आपकी इटरेशन नंबर थ्री इटरेशन और इटरेटिव और इंक्रीमेंटल में मैं आपको अब डिफरेंस जरूर बताऊंगी इसके बाद में तो हमारे कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं एजाइल सॉफ्टवेयर के वो प्रिंसिपल्स ये बताते हैं सेटिस्फाई द कस्टमर थ्रू अर्ली एंड कंटिन्यूस डिलीवरी जो भी कस्टमर आपसे प्रोजेक्ट बनवाने के लिए आता है उसको कंटिन्यूसली अगर आप कोई चीज देते जाओगे तो कस्टमर उससे सेटिस्फाई हो जाएगा सिमिलरली वेलकम द चेंजिंग रिक्वायरमेंट्स जो भी चेंजेस कस्टमर मांगता है उसको प्रॉपरली चेंजेस करके देते जाओ टाइम आपको हमेशा कम लेगा लगाना है चीजों को कंप्लीट करने में और पीपल और डेवलपर्स दोनों साथ साथ काम करेंगे तो काम जो होगा वो बेटर मैनर में और क्लैरिटी के साथ कंप्लीट होगा बिल्ड प्रोजेक्ट्स अराउंड द मोटिवेटेड इंडिविजुअल्स जो लोग मोटिवेशन के साथ चलते हैं जो मोटिवेटेड इंडिविजुअल्स हैं सिर्फ उनके साथ ही आपको प्रोजेक्ट बनाना है और उनके अकॉर्डिंगली ये चीज देखनी है कि उनको वो एनवायरमेंट और सपोर्ट देना है और उनका ट्रस्ट होना चाहिए कि दे विल बी डूइंग द वर्क प्रॉपरली फेस टू फेस कन्वर्जेशन शुड बी देयर देन अ वर्किंग सॉफ्टवेयर इज द प्राइमरी मेजर ऑफ द प्रोग्रेस अब आप कस्टमर को सेटिस्फाइड कैसे करोगे कस्टमर को बोलोगे कि ये एक वर्किंग सॉफ्टवेयर है या आपने उसको कुछ बना के दिया तभी कस्टमर सेटिस्फाई होगा एजाइल प्रोसेसेस प्रमोट सस्टेनेबल डेवलपमेंट तो ओवरऑल डेवलपमेंट जो हमारा हो रहा है वो किसके थ्रू हो रहा है एजाइल के थ्रू होगा तो कंटिन्यूस अटेंशन टू टेक्निकल एक्सेलेंस और गुड डिजाइन एनहेंस द एजिलिटी सो द इट इज सिंप्लिसिटी सिंप्लिसिटी के बाद में वी हैव सेल्फ ऑर्गेनाइजिंग टीम्स देखो एक तो यह है कि कोई सामने वाला डंडा लेके खड़ा है और आपसे काम करवा रहा है और एक क्या होती है सेल्फ ऑर्गेनाइजिंग टीम्स होती हैं जैसे मान लो फाइव स्टूडेंट्स हैं उनका एक ग्रुप है ठीक है ये उनका एक ग्रुप है और ये जो पर्टिकुलरली ग्रुप है ये ग्रुप क्या कर रहा है ये ग्रुप आपस में साथ बैठ के पढ़ाई करता है राइट right? अब ये बनता पड़ता है तो इन सब लोगों ने डिसाइड किया कि ये हमारा लीडर है इस ग्रुप का लीडर है ये तो ये क्या एक इनफॉर्मल ग्रुप है जिसमें ये लीडर है और जो ये लीडर बोलेगा हम चारों जने वही पढ़ाई करेंगे हम पांचों को वही पढ़ना है तो ये क्या होती है इसको हम बोलते हैं सेल्फ ऑर्गेनाइजिंग टीम्स उसके बाद में एट रेगुलर इंटरवेल्स टीम रिफ्लेक्ट ऑन हाउ टू बिकम मोर इफेक्टिव और फिर ये सोचते हैं कि आज हमने ये काम किया कल हम और अच्छा क्या कर सकते हैं परसों और अच्छा काम क्या कर सकते हैं और उसके बाद और अच्छा काम क्या कर सकते हैं तो ये सारे जितने भी प्रिंसिपल है दीज आर द ट्वेल्व प्रिंसिपल ऑफ ए Now the flavors of the agile. The free flavors होते हैं agile के that is DS, DM, dynamic system development method, extreme programming, that is Kant back ने इन्हें ये technology लेके आए थे flavor लेके आए थे. Then feature driven development, Scrum. सबसे important जो है वो है Scrum. सबसे ज़्यादा important. इसको आज हम अभी complete करेंगे. Then lean software development. Then adaptive software development. क्रिस्टल क्लियर डेवलपमेंट एंड बिहेवियरल ड्रिवन डेवलपमेंट तो ये हमारे सारे क्या है फ्लेवर्स ऑफ एजाइल होते हैं और अब इसके बाद में हम ये देखते हैं हम टाइमलाइन के अकॉर्डिंग चलते हैं देखो सबसे पहले क्या था 1970s के अकॉर्डिंगली आया था वॉटरफॉल मॉडल जो यहाँ तक चला ठीक है अभी भी चल ही रहा है वैसे तो यहाँ तक चला इसमें क्या होता था फेजेज होते थे डॉक्यूमेंटेशन आपको बनाना होता था और उसके बाद में गेट इट राइट द फर्स्ट टाइम फर्स्ट टाइम में वो चीज़ें सही होनी चाहिए थी फिर हमने बोला नेक्स्ट कौन सा आया आपका स्पायरल मॉडल रैड मॉडल और रैशनल यूनिफाइड प्रोसेस मॉडल रैड आपका क्या होता है रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट मॉडल इसमें क्या होता था फ्रेमवर्क आया फेजेस आए टूल्स यूज करने लग गए हम तो ये सारी चीजें कब आई आपकी 1980s के अराउंड आई उसके बाद में जो नेक्स्ट आया वो हमारा आया स्क्रम और एक्सपी तो स्क्रम कब आया हमारा 1990s के अकॉर्डिंगली आया स्क्रम एक्सपी इज द एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग तो इसमें हम देखते हैं इटरेशन वाइज काम करना है सेल्फ ऑर्गेनाइजिंग टीम्स होनी चाहिए वैल्यू उसकी कुछ होनी चाहिए एंड द सिस्टम शुड बी ट्रांसपेरेंट इन डूइंग द टास्क अब हम नेक्स्ट देखेंगे एजाइल के अंदर प्रिस्क्रिप्टिव वर्जेस एडेप्टिव तो देखो क्या होता है कि जब मैंने बोला वॉटरफुल इट इज अ प्रोडक्टिव प्रोसेस जिसको हम प्रोडक्ट कर सकते हैं हमने पहले से सोच लिया एजाइल इज एडेप्टिव एडेप्टिव मतलब एडेप्टेबल टू द एनवायरमेंट एडेप्टेबल टू द टर्म्स एंड द कंडीशन सो द कंस्ट्रेंट्स आर स्कोप्स क्या है और तो प्लान कोई भी आपने बनाया उस प्लान के अकॉर्डिंगली आपने स्कोप बताया फिर कॉस्ट और टाइम निकाली 
एजाइल में हमने कॉस्ट और टाइम देखी उसकी वैल्यू क्या होगी देखी और उसके अकॉर्डिंगली उसका स्कोप और उसके फीचर्स निकाले तो ये इन दोनों में डिफरेंस होता है सो द प्लान क्रिएट्स कॉस्ट एंड स्केड्यूल एस्टिमेट्स जो भी प्लान आपने बनाया वो क्या कर रहा है क्रिएट कर रहा है कॉस्ट और स्केड्यूल एस्टिमेट्स को और यहाँ जो विजन है वो क्रिएट कर रहा है फ्यूचर एस्टिमेट्स को तो ये दोनों में इस तरह का डिफरेंस होगा ठीक है अब नेक्स्ट टर्म देखेंगे दैट इज द सीक्वेंशियल वर्जेस ओवरलैपिंग डेवलपमेंट देखो ये बहुत ध्यान से अपने को समझना है सीक्वेंशियल वर्जेस ओवरलैपिंग इसका मतलब ये है रिक्वायरमेंट्स डिजाइन कोडिंग टेस्टिंग पहले क्या होता था भाई मेरी रिक्वायरमेंट कंप्लीट होगी तो मुझे डिजाइनिंग की तरफ जाना है मेरी डिजाइनिंग कंप्लीट होगी तो मुझे कोड की तरफ जाना है और मेरा कोड कंप्लीट होगा तो मुझे टेस्टिंग की तरफ जाना है तो सब एक साथ नहीं करना है मतलब ए वन बाय वन करके करना है तो राधर देन डूइंग ऑल ऑफ वन थिंग एट अ टाइम एजाइल टीम्स डू अ लिटिल ऑफ एवरीथिंग ऑल द टाइम अब एजाइल में नई चीज क्या हो गई थोड़ा रिक्वायरमेंट कर लो थोड़ी डिजाइन कर लो थोड़ी कोडिंग कर लो थोड़ी टेस्टिंग कर लो फिर वापस आप सेकेंड फेज में आ जाओ सेकेंड फेज में फिर थोड़ा रिक्वायरमेंट कर लो थोड़ी डिजाइनिंग थोड़ी कोडिंग थोड़ी टेस्टिंग कर लो सिमिलरली फिर वापस थर्ड फेज पे आ जाओ फिर थोड़ा रिक्वायरमेंट थोड़ी डिजाइनिंग थोड़ी कोडिंग थोड़ी टेस्टिंग कर लो समझ में आ गई बात तो इसलिए हम इसको बोलते हैं कि इट इज सीक्वेंशियल वर्जेस ओवरलैपिंग डेवलपमेंट सीक्वेंस में भी चल रहा है कि रिक्वायरमेंट डिजाइन कोडिंग टेस्टिंग रिक्वायरमेंट डिजाइन कोडिंग टेस्टिंग तो ये सीक्वेंस में भी चल रहा है और ओवरलैपिंग थोड़ा काम रिक्वायरमेंट का थोड़ी डिजाइनिंग थोड़ी कोडिंग थोड़ी टेस्टिंग फिर वापस थोड़ा रिक्वायरमेंट थोड़ी डिजाइनिंग थोड़ी कोडिंग थोड़ी टेस्टिंग तो इस तरह से ये चलता जा रहा है तो इसीलिए हमने ये बोला है कि दिस इज ओवरलैपिंग ओके अब हम आगे चलते हैं सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेसेस के अंदर तो देखो ये ट्रेडिशनल अप्रोच थी पूरा एनालिसिस करो फिर डिजाइनिंग करो फिर कोडिंग करो फिर टेस्टिंग करो और फिर यहाँ जाके जब मैं देखूंगी जब मेरे दो महीने कंप्लीट हो जाते हैं सपोज फोर मंथ्स का प्रोजेक्ट है ठीक है सपोज फोर मंथ्स का प्रोजेक्ट है जब दो महीने कंप्लीट हो जाते हैं तो क्या काम हुआ एनालिसिस और डिजाइन जितने ही हुआ मतलब फिफ्टी काम हुआ पर किसी काम का हुआ कि भाई जब तक कोडिंग टेस्टिंग नहीं होगी तब तक तो किसी काम का है ही नहीं तो मतलब ही नहीं है बात खत्म हो जाएगी तो 50 परसेंट कंप्लीट हुआ पर काम का कितना है जीरो परसेंट पर अगर मैंने बोला एजाइल तो एजाइल ये बोलता है कि इन सब को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दो पहले इन सब को कंप्लीट कर दो फिर वन मिनट पहले आप इन सब को कंप्लीट कर दो फिर आप क्या करो इन सब को कंप्लीट कर दो फिर इसको कंप्लीट कर दो फिर इसको कंप्लीट कर दो फिर इसको कंप्लीट कर दो तो कहने का मतलब ये पहले ये पोर्शन कंप्लीट हुआ तो देखो एनालिसिस डिजाइन कोडिंग टेस्टिंग कुछ तो कंप्लीट हुआ फिर एनालिसिस डिजाइन कोडिंग टेस्टिंग कुछ तो कंप्लीट हुआ सो लाइक दिस चीजें कंप्लीट होती जाएंगी तो ये ट्वेंटी फाइव जो होगा ना वो हंड्रेड काम का होगा हंड्रेड यूजेबल होगा ठीक है मेरे ख्याल से आपको ये कॉन्सेप्ट डेफिनेटली समझ में आ गई होंगी तो पूरा का पूरा भली पूरी एनालिसिस की पूरी डिजाइनिंग की पर कुछ यूजेबल काम का बना क्या कोड नहीं बना ना पर अगर मैंने यहाँ पे क्या किया थोड़ा थोड़ा काम किया एनालिसिस डिजाइन कोडिंग टेस्टिंग तो काम यूज में आएगा देन वी हैव प्लान डू चेक इन एक्ट तो सबसे पहले प्लान करना है चीजों का फिर काम करना है उसके ऊपर फिर चेक करना है उसको और फिर एक्ट करना है उसके ऊपर तो सबसे पहले प्लानिंग करो फिर कुछ काम करो फिर उसको चेक करो कि वो ठीक है या नहीं है और उसके बाद में उस पर एक्ट करो तो इसको हम बोलते हैं पी डी सी ए साइकिल तो ये क्वेश्चन भी आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है इन विच वी हैव द कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट्स नाउ वी हैव द स्क्रम टेक्नोलॉजी तो स्क्रम क्या होता है स्क्रम स्क्रम फ्रेमवर्क एंड इट्स रोल्स एंड दी एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस चलते हैं हम स्क्रम के ऊपर तो देखो ये एजाइल स्क्रम एक नई टेक्नोलॉजी है इट इज अ फ्रेमवर्क फॉर डेवलपिंग कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट्स एंड द सिस्टम्स और इसके अंदर वी आर यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ इटरेटिव एंड इंक्रीमेंटल मैथडोलॉजी इसके अंदर हम यूज करते हैं स्प्रिंट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में आपको पूछ सकते हैं अबाउट स्प्रिंट कि वॉट इज अ स्प्रिंट ठीक है विद ईच साइकिल रिजल्टिंग इन फंक्शनैलिटी डिलीवर्ड हर एक स्प्रिंट स्प्रिंट का मतलब क्या है मैंने बोला ये मुझे प्रोजेक्ट बनाना है इसको मैंने छोटे 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 पार्ट में डिवाइड कर दिया ये जो हर पार्ट होगा ना हर पार्ट को मैंने बोला स्प्रिंट ठीक है इसको हम बोलते हैं स्प्रिंट तो उसके बाद में अब देखो इटरेटिव और इंक्रीमेंटल में मैं आपको डिफरेंस बता देती हूँ इटरेटिव और इंक्रीमेंटल में डिफरेंस ये होता है जो इंक्रीमेंटल होता है मतलब मैंने ये एक चीज बनाई फिर दूसरा इंक्रीमेंट इसमें यह एड किया फिर तीसरा इंक्रीमेंट इसमें ये और ऐड किया तो पूरी पिक्चर बन गई इसको मैंने बोला है इंक्रीमेंटल इंक्रीमेंट
रफ स्केच के बाद में मैंने उसको थोड़ा थोड़ा फेयर आउट किया और उसके बाद मैंने बेस्ट स्केच एक डिजाइन कर दिया तो उसको मैंने बोला इटरेटिव तो ये डिफरेंस होता है इंक्रीमेंटल मॉडल के अंदर और इटरेटिव मॉडल के अंदर मेरे ख्याल से ये भी आपको समझ आ ही गया होगा चलिए आगे चलते हैं अब हम स्प्रिंट की साइकिल पे तो स्प्रिंट की साइकिल के लिए अब मैं आपको बताना चाहूंगी कि ये एक डायग्राम है और एक और डायग्राम आपके लिए ये वाला है तो बोथ ऑफ देम विल बी गिविंग यू द क्लैरिटी देखिए सबसे पहले क्या होता है कि मुझे सपोज एक प्रोजेक्ट बनवाना है आई एम द प्रोडक्ट ओनर हु वॉन्ट्स टू क्रिएट अ प्रोजेक्ट कि मेरा एक प्रोजेक्ट बन जाए तो कहाँ से मुझे आइडियाज मिलेंगे किसी कस्टमर्स से किसी टीम से किसी मैनेजर्स से किसी एग्जीक्यूटिव से उन्होंने मुझे आइडिया दिया मैंने सोचा कि हाँ प्रोजेक्ट बनवा सकते हैं तो फिर मैंने लिस्ट ऑफ प्रायोरिटी बनाई मुझे सबने बहुत सारी चीज़ें बताई अब हम, हमको सब बहुत सारी चीज़ें बताते हैं ना पर हम करते वही हैं जो हमारे लिए बेस्ट होती है और जो हमारे लिए फिजिबल होती है तो मैं मुझे मेरे पास मुझे बहुत सारी चीज़ें बताई कि आपको अपने प्रोजेक्ट में ये ये सब चीज़ें यूज़ करनी चाहिए मैंने उसमें से कुछ फीचर्स यूज़ किए प्रायोरिटाइज करके एक लिस्ट बनाई और ये देखा कि क्या क्या चीज़ें मेरे लिए बेस्ट होंगी फिर क्या किया उसके अकॉर्डिंगली एक पूरी चीज़ क्रिएट करी क्रिएट करने के बाद में उसको छोटे 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 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया ये जो चीज़ है ना ये ये शो कर रही है मैंने अपने प्रोजेक्ट को छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर दिया सो टीम सेलेक्ट स्टार्टिंग एट टॉप एज मच एज इट कैन कमिट टू डिलीवर बाय द एंड ऑफ स्प्रिंट और यहाँ पे कुछ दो तीन टीम मेंबर्स हैं वो टीम मेंबर्स ये बताएंगे कि एक महीने के अंदर या दस दिन के अंदर या पंद्रह दिन के अंदर हम आपको एक स्प्रिंट का स्प्रिंट कब तक कंप्लीट करके दे देंगे तो उसके लिए मैंने क्या किया एक टीम लगाई यहाँ पे ठीक है तो उसको हम बोलते हैं स्प्रिंट प्लानिंग मीटिंग जो प्लान करती है कि कौन सा काम कितने दिन के अंदर कंप्लीट हो जाएगा आगे चलेंगे स्प्रिंट बैकलॉग तो स्प्रिंट बैकलॉग मतलब फिर वन बाय वन करके सारे स्प्रिंट्स जिस पे काम करना था वो यहाँ रखी अब देखो सपोज मैंने काम करना स्टार्ट किया स्प्रिंट नंबर वन पे सपोज मेरे पास ऐसे वन टू थ्री फोर चार स्प्रिंट्स थी मैंने सबसे पहले काम करना स्टार्ट किया स्प्रिंट नंबर वन पे तो वन से लेकर फोर वीक तक का टाइम होता है एक चीज को कंप्लीट करने का मतलब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कितने दिन में काम कर लोगे बट मिनिमम वन वीक एंड मैक्सिमम फोर वीक्स तक का टाइम होता है एक स्प्रिंट या एक मॉड्यूल को कंप्लीट करने का उसके बाद हम क्या करते हैं जैसे आज मैंने एक स्प्रिंट पर काम करना चालू किया आज क्या है ट्वेंटी सेकेंड है ना और मुझे सेवन डेज में कम्प्लीट करना है तो मतलब ट्वेंटी तक कम्प्लीट करना है तो जब मैंने आज काम करना स्टार्ट किया कल जब मैं वापस ऑफिस जाऊंगी ट्वेंटी थर्ड को तो वहां पे क्या होगा कि मीटिंग होगी एक वो होगी डेली स्टैंड अप मीटिंग हर चौबीस घंटे के अंदर डेली स्टैंड अप मीटिंग होती है जितने भी लोग जाएंगे वो वहां सब खड़े रहेंगे आपस में एक दूसरे से डिस्कस करेंगे कि अच्छा कल क्या क्या काम किया था कितना काम बाकी है कितना काम करना है <coughs> सॉरी कितना काम करना है आज कितना काम हो जाएगा और हमारा टारगेट्स क्या क्या रहेंगे तो ये होती है डेली स्टैंड अप मीटिंग ठीक है उसके बाद में मैंने बोला स्प्रिंट की जो एंड डेट होती है और टीम डिलीवरेबल्स वो कभी चेंज नहीं होते मैंने अगर बोला है ट्वेंटी नाइन्थ को मुझे स्प्रिंट सबमिट करनी है तो करनी है वो चेंज कभी भी नहीं होती है उसको कोई भी चेंज नहीं कर सकता है ठीक है उसके बाद में जब काम कंप्लीट हो जाता है तो एक स्प्रिंट रिव्यू होता है ये रिव्यू करते हैं कि जो भी हाँ जी बिल्कुल रिव्यू देंगे निर्मल तो यहाँ पे क्या होता है स्प्रिंट को पूरा रिव्यू किया जाता है कि जो भी काम कंप्लीट हुआ है उसको पूरा रिवाइज करके देखो फिर उसके बाद फिनिश्ड वर्क देखो कि अभी तक जो काम कंप्लीट हुआ है दैट इज अप टू द मार्क और नॉट और फिर होता है स्प्रिंट रेट्रोस्पेक्टिव स्प्रिंट रेट्रोस्पेक्टिव का मतलब ये होता है कि आपने जो भी काम किया है उसमें कोई लूप होल्स तो नहीं है कोई एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस क्या क्या है उसके द थिंग्स आर अप टू द मार्क और नॉट फ्यूचर स्कोप हम हमें क्या करने की ज़रूरत है क्या चीज़ें बहुत अच्छे से हुई है उन किन चीज़ों में प्रॉब्लम आई है तो वो जो एक पूरा मतलब एक कंक्लूजन टाइप ऑफ द वर्क होता है वो यहाँ पर कंप्लीट होता है तो ये पूरा जो एग्जाम्पल है ये आपके एक स्प्रिंट का एग्जाम्पल है इसमें से क्वेश्चन आता है लाइक कि आपको पूरी स्टेजेस सेट करनी है स्प्रिंट प्रोडक्ट बैकलॉग डेली स्टैंड अप मीटिंग फिनिश्ड वर्क और स्प्रिंट रेट्रोस्पेक्टिव अब आपको क्या करना है इंक्रीजिंग ऑर्डर में बताना है कौन सी चीज पहले होगी कौन सी बाद में होगी ठीक है अच्छा एक चीज और बताना बोल गई थी स्क्रम मास्टर स्क्रम मास्टर वो होता है जस्ट लाइक योर टीम लीडर स्क्रम मास्टर का काम क्या होता है मान लो चार लोग हैं ठीक है ये टीम में सपोज इतने लोग हैं वन टू थ्री फोर फाइव देर आर फाइव पीपल अब ये जो पांच लोग हैं ना अब ये पांच जने क्या करेंगे इनमें से ही एक बन जाता है स्क्रम मास्टर और वो इन लोगों को फॉलोअप 
करेगा बर्न डाउन और अपचार्ट का मतलब ये होता है वेदर यू आर गोइंग अहेड ऑफ द शेड्यूल यू आर लेगिंग बिहाइंड द शेड्यूल और यू आर गोइंग अकॉर्डिंग टू द शेड्यूल उसको हम बोलते हैं बर्न डाउन और अपचार्ट ठीक है तो ये सारा होता है एजाइल स्क्रम फ्रेमवर्क एट ए ग्लांस इसको हम इस तरह से समझ सकते हैं आप इस डायग्राम को एक बार अच्छे से और देख लो और चीजों को समझ लो अगर आपको कोई भी डाउट्स लग रहे हैं तो आप मुझे अभी ही पूछ सकते हैं यूज इन योर कमेंट सेक्शन मेरे हिसाब से तो कोई डाउट्स नहीं होने चाहिए चीजें बहुत अच्छे से क्लियर आपको हो गई होंगी नहीं हुई है तो आप मुझे अभी से पूछ सकते हैं कि इसमें डू यू हैव एनी डाउट्स वैसे सो दिस इज द न्यू टेक्नोलॉजी विच वी पीपल आर preferring nowadays so this is your, your scrum technology okay चलिए तो आगे चलते हैं द एडवांटेजेस द लार्ज प्रोजेक्ट्स आर ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉल स्प्रिंट्स तो जो भी बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं उनको हम क्या करते हैं छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं उसको हम क्या बोलते हैं स्प्रिंट बोलते हैं ध्यान रखना ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कभी भी पूछा जा सकता है स्प्रिंट रेट्रोस्पेक्टिव का मतलब भी पूछा जा सकता है तो कुछ चीजें ऐसे हैं जिसके क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं Then customers are involved, so best results are ensured. तो customers भी involved हैं इसके अंदर तो results तो best आएंगे ही आएंगे Budget friendly होता है पैसा कम लगता है time भी कम लगता है Clear visibility होती है क्योंकि regular एक scrum meeting होती है हर एक 24 hours आवर्स में हमारी होती है एक डेली स्टैंड अप मीटिंग तो वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होती है और जो डेवलपमेंट्स होते हैं उनको हम कोड करते हैं और टेस्ट करते हैं ड्यूरिंग द रिव्यू तो ये इसकी एडवांटेजेस होंगी उसके बाद उसकी डिसएडवांटेजेस होती है स्प्रिंट बैकलॉग आइटम्स को हम बदल नहीं सकते हैं स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट चाहिए होता है टीम मेंबर्स का बीच में टीम मेंबर बोल देंगे हम काम नहीं कर दे तो प्रॉब्लम हो जाएगी अगर कोई बीच में छोड़ के चला जाता है प्रोजेक्ट को तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है बिकॉज इट इज़ हैविंग अ नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन दिस तो ये इसके कुछ डिसएडवांटेजेस होती है तो मेरे हिसाब से टॉपिक आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि वट इज एजाइल एजाइल मैनिफेस्टो क्या होता है हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम द ट्रेडिशनल अप्रोच वट आर द वेरियस फ्लेवर्स ऑफ एजाइल वट इज अ स्प्रिंट वट इज अ स्क्रम एंड द एडवांटेजेस एंड द डिसएडवांटेजेस ऑफ द स्क्रम तो ये सारी चीजें हमने डिस्कस कर ली है चलिए अब टाइम आ गया हमारे विनर्स का रेम अनाउंस करने का तो मेरे जो विनर्स हैं वो हैं विक्रांत आरती रजविंदर एंड डॉक्टर डी के गुप्ता तो ये चार मेरे विनर्स रहे हैं इस बार के आंसर्स सभी ने सही नहीं दिए इस बार सिर्फ चार ही विनर्स आए हैं बहुत सारी मेल्स थी बट उन बहुत सारी मेल्स में से भी जो विनर्स थे वो ये चार थे और उसके हिसाब से जो भी आंसर्स इन्होंने पोस्ट किए थे वो आंसर्स मैंने आपको वो चीज़ मैंने आपको बता दी है अगर आपको आंसर्स देखने हैं या फिर आपको क्वेश्चन देखने हैं यू कैन विजिट माई टेलीग्राम चैनल टी डॉट मी स्लैश J A I N A M I T A यहाँ पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल के ऊपर और टेलीग्राम चैनल में जाने के बाद में आपको क्या करना होगा आपको मुझे फॉलो करना होगा और आज की क्विज आपको बहुत ही जल्दी मिल जाएगी विद इन फाइव मिनट्स इस क्लास के खत्म होने के आपको क्विज वहाँ पे मिल जाएगी एंड लेट्स सी सबसे पहले आंसर कौन देता है सबसे करेक्ट आंसर्स कौन देता है वही चीज डिसाइड करेगी विनर्स के नेम्स हाँ जी बिल्कुल यू एम डायग्राम्स भी जो हैं वो मैंने पढ़ा दिए हैं और सीक्वेंस डायग्राम भी पढ़ा दिए हैं प्लस क्लासेस में ठीक है तो आप ज्वाइन कर सकते हैं मेरे प्लस कोर्सेज को सो आई थिंक समझ में आ गया होगा आपको अच्छे से टॉपिक चलिए कल फिर मिलते हैं शाम को चार बजे फोर टू फोर थर्टी हम कल फिर मिलेंगे विद द टॉपिक ऑफ बुलियन एलजेब्रा तो कल हमारा एक नया टॉपिक है बुलियन एलजेब्रा और परसों हमारा जो टॉपिक है फोर टू फोर थर्टी वो होगा आपका कार्नोज मैप राइट right. तो हम इन चीजों को फिर से डिस्कस करेंगे कल और परसों दो नए टॉपिक्स के साथ में एंड यू कैन जॉइन मी ऑन अन अकेडमी मेरा रेफरल कोड है जैन नमिता आई एम अ वेरीफाइड एडुकेटर इन अन अकेडमी डूइंग लाइव एंड द स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज सो सो मेनी अपकमिंग कोर्सेज आर कमिंग सो यू कैन जॉइन मी ओवर हियर चलिए कल फिर मिलते हैं शाम को चार बजे टिल दैन गुड बाय हैव अ नाइस डे